加个位置，加个位置。上次是连他的脚都没有地方伸，所以他现在自己配好了。好，上次真的非常的紧，那个颠覆所有的夜店，或者所有看得见看不见的店，那个没有人离演唱者那么近。那我们大概也是用这个做一个意涵，我们汇合行脚就是想要接近民众，汇合行脚就是想要把汇合的理念告诉旁边的人，所以你要离他太远，那我们政治人录歌，政治人录东西拿到麦克风之后都离我们很远，因为他变成指挥权，但是王博士，我们是希望越近越好，所以借贵点，等一下，后面有这种用卡来卡音。他会慢慢讲起。Yes. 好，接下来就好，膝盖好，正一了，好不好？来，掌声
简单介绍一下，我们是百万人废核式环岛接力行脚<笑>。在网络上你 Google 打百万人废核式才找得到我们。我们有官网，就是公民的晋级，然后百万人废核式环岛接力行脚，然后 Facebook 也是一样，粉丝专业，就是上面有我们一些及时的资讯。然后我们是从十月十号开始，从我们共寮的核市场，哦，一路从东海岸南下，今天是第三十五天，我们环到半个台湾了。那我们预计是八十四天的时间，明年一月一号走回台北。我们今天走出来就是为了宣导一个非核家园的理念，为了告诉大家一点点核电的资讯，跟核废料现在全世界面临核废料处理的困境。因为这些东西，电视新闻不会报，然后报章杂志不会深入去写。简单的讲，就是我们经济部能源局有一个数据，就是核能发电占我们全国发电的比例就是百分之十而已，就是百分之十一成而已。所以现在核一、核二、核三立即除役，哦，核四立即停止新建，我们台湾不会缺电，因为我们每年备用电量，每年备用电量就是那些。多出来的电没办法储存，只能浪费掉的电有二成到三成，就是二十帕到三十帕以上。即使扣掉我们核发呃核能发电的十帕，我们十帕的备用电量还是比其他国家还要高。所以这是第一点，我们核能就直接去除掉，因为它只会制造出核废料而已，它制造出来的电就是浪费掉。我们今天没有办法解决核废料，我们就为什么要继续用这种发电的方式？更何况我们台湾。目前不确定。那边我们有去拜访一个蓝田部落的女头目，她其实非常悲伤的，因为她的部落不断的被选作核废料的最终处置场址，台电和政府不断的拿回馈金去分化她的族人。有的人为了钱可以把土地卖出去，有的人愿意一辈子要守护她的家园，她的族人分裂了。她已经八十几岁，她觉得她自己老了。他很灰心，他很难过。那一天其实是一位牧师。那一天我们其实在赶车啊，我们那一天的行程是要从那个台东搭火车到屏东。但是在那一个当下，我们会觉得他们用主语在沟通的时候，女头目一直眼睛泛着泪光，她一直觉得很无力、很无奈。但是看到我们这群年轻人，其实我们只是一群过客。其实我们只是赶车的时候刚好经过他家停下来跟他打声招呼，但是他他说他对牧师说他在我们身上看到了希望。我我们其实是蛮心虚蛮惭愧，因为我们其实我们只是很简单走出来讲出我们的意见这么简单的东西而已，但是居然给了这么多人勇气，给了他们一点点继续努力的希望。去和人对话，会看到不一样的东西。不是我们在电视上可以感受到，不是我们听一场音乐会就可以成长的。然后，我有我有很多好朋友，看到你们，我真的觉得好想他们。然后他们平常都在为海洋、为我们的环境一努力，他们也喜欢整理农。<笑>然后。其实我更希望是我的朋友们，他们都可以走出来，然后一起和土地对话，然后一起感受我们平常感受不到的台湾。然后，哎、啊，蓝屿很棒啊，大家都知道，在那样美丽的岛屿，其实。在那个岛上的人们，他们一直以来承受的是很不公平的待遇。其实，在我们呃遇见当地人的时候，他们不见得是这么沉痛，或者是这么嗯生气，或者是愤怒在跟我们讲这些事情。可是，从他们自看。就是自我调侃那个话语里面听得到，他们这三十年来是怎么样去调整自己的心情，在面对这样一个汉人的霸权，把一个原本宣称是鱼罐头工厂
个一个很非要储存场放到哪里去？他们一直在被骗，然后一直都搞不清楚状况，甚至到现在，台电还是继续在欺骗那一个人民。他们把那女人带到核三厂，就是在屏东的核三厂去做全身的健康检查。可是他们就是提供免费的旅游，然后免费到台湾的机会，这是很多人来旅游向往，因为他不见得有这么多的钱可以带着孩子到台湾去玩照。然后他们就是借着台电提供这个旅游的机会，他们到台台湾的屏东，然后去和山两座全身健康检查，辐射的检测室，就这样进去，哔哔零，然后就可以出来。或是它的那个标准就是低于，或者是等于那个标准值出来，就是做完了全身健康检查。然后男女人，他们每个月都可以收到一份报摊，然后早餐店就会好多份这样，然后每一家家户户都会收到一个报摊，叫做“敦亲睦邻报”。然后“敦亲睦邻报”上面就是写着。台电啊，这个月又花了多少钱？然后办了什么快乐的活动？打篮球、划船比赛，嗯，哪里哪里的建设？这样台电出了多少钱？然后有一个朋友，就是在我们行脚的过程当中，嗯，我们其实有经过核废料储存厂，然后。其实我们有一个很不愉快的经验，就是当我们穿着这件衣服，然后带着反核的旗帜，然后还有在蓝雨长期耕耘的一个反核人士，在叫西南马黑狗，就是跟着他我们这样一个团体，我们是有经过申请，打电话就跟他说我们要去参观储存场嘛，然后可是当我们进去里面的时候，有三个穿台电制服走过来，第一句话就是。摄影机、相机，通通收起来，因为你们是一个团体，你们不是一般民众，所以不可以拍照，不可以摄影。可然后中间我们有试图想要，就是因为西南马飞凤嘛，他在里面他拿着麻药笔后的毛巾，然后他想要跟储存厂的扛棒，就是那个招牌拍张照，马上被打下来，然后他们很凶。就说这是我们的地盘，现在可以马上请你们出去。可是那块地是他们跟蓝雨人租的，租约已经在二零一零年就到期了。二零一零年已经到期了，台电没有迁走，可是他跟蓝雨人说这是我们的地盘。这首歌叫《别让我孤单》，然后它是在那个夜光厂里面的歌曲。那嗯，他的意思就是说，其实我在写这首歌的那时候还蛮有，蛮心里就有想一个目的，说之后我每次在表演的时候，我都要讲这些话，因为他就是说，在这个纷乱的时时代，不要让对方孤单的面对这个社会正在发生的事情，我们要一起去做它，一起去改变它，这样子，别让我孤单。Ooh. Ooh.
是台湾人很可爱的地方，也是台湾值得我们这样用八十四天的时间去守护很重要的地方。所以需要你在我身旁。